আসসালামু আলাইকুম আমি আলবিনাস কিচেন থেকে বলছি আমি আজকে আপনাদের শাপলা ভাজির রেসিপিটা দেখাবো শাপলা ভাজির জন্য প্রথমে আমি কড়াইতে তেল নিয়ে নিব তেলটা আমি আমার পরিমাণ মতো করে নিব আপনারাও কিন্তু আপনাদের পরিমাণ মতো করে তেলটা নিতে পারেন এখন আমি শাপলা ভাজিতে শুকনো মরিচ ইউজ করব কারণ আমরা সবাই জানি যে কোনো ভাজিতে শুকনো মরিচ ইউজ করলে সেই ফ্লেভারটা কিন্তু সুন্দর হয় আমি এখানে তিনটা শুকনো মরিচ দিয়ে দিলাম শুকনো মরিচটা কিন্তু অবশ্যই ভালো করে ভেজে নিতে হবে কারণ আমরা জানি শুকনো মরিচের ভিতরে যেই ঝাঁঝালো গন্ধটা থাকে ভাজলে কিন্তু সেটা আর থাকবে না খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে মরিচটা ভাজা হয়ে গেলে আমি এখন এখানে পেঁয়াজ অ্যাড করে দেব পেঁয়াজ অ্যাড করলাম পেঁয়াজটা লালচে হয়ে আসলে আমি এখানে কাঁচা মরিচ অ্যাড করব কাঁচা মরিচটা অ্যাড করে আমি প্রায় কয়েক সেকেন্ডের মতো কাঁচা মরিচটা ভেজে নেব কাঁচা মরিচটা কয়েক সেকেন্ড ভাজার পর আমি এখানে যে সাপটা নিয়েছিলাম রান্না করার জন্য সেটা অ্যাড করব এখন আমি এখানে লবণ দেবো লবণটা অবশ্যই খেয়াল করে দিতে হবে কারণ সাপলাতে প্রচুর পানি থাকে রান্না করার পর কিন্তু সাপলাটা কমে যায় এই জন্য লবণটা সবাই একটু খেয়াল করে কম করে দিতে হবে বেশি দিলে সাপলার টেস্টটাই নষ্ট হয়ে যাবে এখন আমি ভালো করে উল্টে পাল্টে নেড়ে দেব যাতে সাপলার ভিতরে তেলটা এবং লবণটা খুব ভালোভাবে প্রবেশ করে আমি এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব এবং অবশ্যই কড়া জালে পাঁচ থেকে ছয় মিনিট জাল দিতে হবে ঢাকনা উঠিয়ে দিলাম দেখতেই পাচ্ছেন সাপলাটা কিছুটা কমে এসেছে এবং সাপলার ভিতরে কিন্তু প্রচুর পানি বের হয়েছে এখন আমি আবার ঢেকে দিয়েছিলাম ঢাকনা উঠালাম দেখতেই পাচ্ছেন আরও কমে গিয়েছে এটাকে আমি আরও পাঁচ ছয় মিনিট জাল দিব এবং ভালো করে উল্টে পাল্টে নেড়ে দিতে হবে যাতে করে প্রত্যেকটা সাপ্লাই ঠিকঠাক মতো সিদ্ধ হয় ভালো করে নাড়তে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে সাপলা যাতে গলে না যায় পাঁচ থেকে ছয় মিনিট জাল দেওয়ার পর সাপলাটা এরকম অবস্থায় আসবে আমি আরও দুই থেকে তিন মিনিট জাল দিলেই সাপলাটা হয়ে যাবে এখন আমি সাপলাটা নামিয়ে ফেলব দেখতেই পাচ্ছেন আমি সাপলাটা নামিয়ে ফেলেছি এবং প্রত্যেকটা সাপ্লাই কিন্তু সমানভাবে সিদ্ধ হয়েছে অনেকে সাপলা লাইক করে না কিন্তু একবার ট্রাই করে দেখবেন সবার ভাল লাগবে যদি সবার এই ভিডিওটা ভাল লাগে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেল ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সবাই